అందరికీ నా నమస్కారాలండి ఇప్పుడు మనం ఈ వీడియోలో ట్రీస్ అంటే చెట్లు క్లాస్ సెవెన్ చాప్టర్ ఫైవ్ ఈ ట్రీస్ అనే దాన్ని రాసింది షెర్లీ బావర్ పేజ్ నెంబర్ ఎయిటీ ఫోర్లో మీకు ఈ పోయం అనేది కనబడుతుంది ఇది చాప్టర్ ఫైవ్ అండి మిగతా దీనికన్నా ప్రీవియస్ చాప్టర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మీకు ఇక్కడ ఐ కార్డ్స్ ద్వారా ఈ విధంగా వస్తూ ఉంటాయి మీరు వీడియో వీక్షించేటప్పుడు అట్లానే చివరిలో ఎండ్ స్క్రీన్స్ ఈ విధంగా మీకు కనబడతాయి వీడియో లాస్ట్ లో ఫైవ్ సెకండ్స్ ఉండగా ఈ విధంగా కనబడతాయి అక్కడ నుంచి టోటల్ ప్లేలిస్ట్ ని మీరు తీసుకోవచ్చు అండ్ టోటల్ ఆ వీడియోస్ అన్నీ కూడా ఉండడం జరుగుతుంది ఇక ట్రీస్ చెట్ల గురించి షిల్లీ బావర్ ఏం చెప్పారు దీనికి ముందు బిఫోర్ యూ రీడ్ అంటే చదివే ముందు ఇది చదవండి అనేసి ఇవ్వడం జరిగింది టేక్ ఎ ఫ్యూ మినిట్స్ టు టెల్ వన్ అనదర్ ద నేమ్స్ ఆఫ్ ట్రీస్ దట్ యు నో మీకు తెలిసిన చెట్లు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి పేర్లు ఒకరితో ఒకరు చెప్పుకోండి జనరల్ గా మనం గ్రూప్ డిస్కషన్ లాగా ఒక గ్రూపులు చేస్తాం ఓ నలుగురు పిల్లల్ని వాళ్ళకు వాళ్ళు ఏంటంటే నాకు తెలిసిన చెట్లు ఇవి అనేసి ఒకరినొకరు చెప్పుకుంటారు ఆర్ హ్యావ్ హార్డ్ ఆఫ్ విన్నవి కానీ తెలిసినవి కానీ మెన్షన్ ద థింగ్స్ ట్రీస్ గివ్స్ చెట్లు ఏమిస్తే అసలు మనకి కాయలు అంటే ఫలాలు పుష్పాలు విత్తనాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా మనం పేర్కొనడం జరుగుతుంది దెన్ రీడ్ దీస్ పోయం అబౌట్ ట్రీస్ చెట్ల గురించి ఇక చదవండి అనేసి చెప్పడం జరిగింది ఇక పోయం మనం చూద్దాం చూడండి ఇక్కడ మీకు పిక్చర్ కనబడుతుంది కదా దీన్ని తెలుగులో ఏమంటారో దయచేసి కామెంట్ సెక్షన్ లో రాయండి ట్రీస్ ఆర్ ఫర్ బర్డ్స్ చెట్లు ఎందుకండి ఉన్నది పక్షుల కోసం ట్రీస్ ఆర్ ఫర్ బర్డ్స్ చెట్లు ఉన్న దేనికండి పక్షుల కోసం ట్రీస్ ఆర్ ఫర్ చిల్డ్రన్ చెట్లు దేనికండి ఉన్నది పిల్లల కోసం ట్రీస్ ఆర్ టు మేక్ ట్రీ హౌసెస్ ఇన్ చెట్లు ఎందుకండి ఉన్నది వాటిలో ఇల్లు కట్టుకోవడానికి ట్రీ హౌసెస్ అంటారు ఇప్పుడు చెట్టు పైన ఏం చేస్తారంటే పైన మనకి బాగా ఏపుగా ఉంటే దానిపైన ఇల్లు కట్టుకొని నివసిస్తూ ఉంటారు ముఖ్యంగా ఇవి ఎక్కడంటే బాగా అడవి ఉన్న ప్రాంతాల్లో జంతువుల నుంచి ముఖ్యంగా పులులు సింహాలు అలా తిరిగే చోట్ల ఏం చేస్తారంటే చెట్ల మీద ఇళ్ళని కట్టుకోవడం అనేది జరుగుతుంది ట్రీస్ ఆర్ టు మేక్ ట్రీ హౌసెస్ ఇన్ నెక్స్ట్ ట్రీస్ ఆర్ టు స్వింగ్ స్వింగ్స్ ఆన్ ట్రీస్ ఆర్ టు స్వింగ్ స్వింగ్స్ ఆన్ అంటే చెట్లు ఉన్నది దేనికి అంటే ఉయ్యాల ఊగడానికి ఉయ్యాలు ఉంటాయి కదా జనరల్ గా అట్ల తద్దే ఇట్లాంటి సందర్భాల్లో ఉయ్యాలు కడుతూ ఉంటారు బాగా ఊగుతూ ఉంటారు చెట్లు ఉన్న దేనికి ఉయ్యాలు ఊగడానికి ట్రీస్ ఆర్ ఫర్ ద విండ్ టు బ్లో త్రూ చెట్లు ఉన్న దేనికి గాలి అనేది ఆ చెట్ల గుండా వీయడానికి ట్రీస్ ఆర్ టు హైండ్ బిహైండ్ ఇన్ హైడ్ అండ్ సీ చెట్లు ఉన్న దేనికి దాగుడు మూతలు ఆడడానికి పిల్లలందరూ ఏం చేస్తారు చెట్లు ఉన్నాయనుకోండి పెద్ద తోట అనుకోండి ఏం చేస్తుంటారు అక్కడికి వెళ్ళి ఆడుతూ ఉంటారు అనమాట దాగుడు మూతలు ఆడుతూ ఉంటారు చెట్ల వెనకైతే కనుక్కోవడం కూడా చాలా కష్టమవుతుంది అట్లా దాగుడు మూతలు ఆడుతూ ఉంటారు హైడ్ అండ్ సీక్ అంటారు దాగుడు మూతలు ఆడడాన్ని ట్రీస్ ఆర్ టు హ్యావ్ టీ పార్టీస్ అండర్ చెట్లు దేనికి ఉన్నది అంటే వాటి కింద టీ పార్టీలు చేసుకోవడానికి జనరల్ గా ఏం చేస్తారు పెద్ద పెద్ద ఎస్టేట్లు తోటలు ఉన్నాయనుకోండి అక్కడ ఏం చేస్తుంటారంటే పెద్ద పెద్దోళ్ళు ఆ చెట్ల కింద కూర్చొని టీ తాగుతూ ఉంటారనమాట టీ పార్టీస్ అవి ట్రీస్ ఆర్ ఫర్ కైట్స్ టు గెట్ కాటీన్ చెట్లు ఎందుకు ఉన్నాయి అంటే గాలి పటాలు ఇరుక్కుపోవడానికి ఉన్నాయి చెట్లు ఉన్న దేనికి గాలి పటాలు వాటిలో ఇరుక్కోవడానికి ట్రీస్ ఆర్ టు మేక్ కూల్ షేడ్ ఇన్ సమ్మర్ చెట్లు ఎందుకు ఉన్నది వేసవి కాలంలో చల్లటి నీడనివ్వడానికి ఉన్నాయి ట్రీస్ ఆర్ టు మేక్ నో షేడ్ ఇన్ వింటర్ సమ్మర్ లోనేమో చల్లటి నీడ వింటర్ లోనేమో నీడనే అవసరం లేదు చెట్లు నీడనివ్వాల్సిన అవసరమే లేదు ఎప్పుడు చలికాలంలో ఎందుకని యాక్చువల్ గా చలికాలంలో ఏం చేస్తాం అంటే మనం ఎండలో వెళ్ళి నించుంటాం ఎండలో వెళ్ళి నించుని మనం ఏం చేస్తుంటాం అంటే వేడి కోసం తప్పిస్తాం చలికాలంలో చెట్టు కిందకి వెళ్ళాం ట్రీస్ ఆర్ ఫర్ యాపిల్స్ టు గ్రో ఆన్ అండ్ పియర్స్ చెట్లు ఉన్న దేనికి కాయలు కాయడానికి ఎలాంటి కాయలు యాపిల్స్ పియర్స్ ఇంకా అన్ని మామిడికాయలు ఇలాంటివన్నీ ఒక యాపిల్స్ పియర్స్ కాయడానికే కాదు 
కాయలు కాయడానికి ట్రీస్ ఆర్ ఫర్ యాపిల్స్ టు గ్రో ఆన్ అండ్ పియర్స్ పియర్స్ కూడా ఇవి కూడా పండ్లే అనమాట ట్రీస్ ఆర్ టు చాప్ డౌన్ అండ్ కాల్ టింబర్ ఇక్కడ చెట్లు ఉన్న దేనికంటే నరికి వేయబడ్డానికి అండ్ నరికి వేయబడిన చెట్లను ఏమంటారు కలప అంటారు ఆ కలపతో ఏం చేస్తారు మీరు చూసే ఉంటారు కిటికీలు స్కూల్లో కిటికీలు కానివ్వండి అండ్ డోర్స్ కానివ్వండి తలుపులు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా చెక్కతో చేసిన టింబర్ కలప అంటారు వాటిని ట్రీస్ మేక్ మదర్స్ ఏ చెట్లు తల్లుల్ని ఏమని అనేటట్లు చేస్తాయంటే అంటే చెట్లను చూసి తల్లులు ఇలా అంటారు అనమాట ఏమని వాట్ ఏ లవ్లీ పిక్చర్ టు పెయింట్ బా దీన్ని పెయింటింగ్ వేస్తే ఎంత బాగుంటుందో ఈ చెట్టు సీనరీ చాలా బాగుంది దీన్ని పెయింట్ చేద్దాం అంటారు తల్లుడు ట్రీస్ మేక్ ఫాదర్స్ ఏ తండ్రులు ఇలా అంటారు చెట్లను చూసి వాట్ ఏ లాట్ ఆఫ్ లీవ్స్ టు రేక్ దిస్ ఫాల్ ఫాల్ అంటే ఆకులు రాలే కాలము అని అర్థం ఆకులు రాలే కాలంలో చెట్లు ఏం చేస్తాయి తనకున్న మొత్తం ఆకులన్నిటినీ విసర్జిస్తాయి అంటే ఆకులన్నీ కూడా ఏమవుతాయి అంటే ఊడి కింద పడిపోతాయి అప్పుడు చెత్త అంతా ఉంటుంది ఆ చెత్త మొత్తం తీయాల్సిన బాధ్యత ఎవరికి ఉంటుంది అంటే తండ్రులకు ఉంటుంది వాట్ ఏ లాట్ ఆఫ్ లీవ్స్ అబ్బా ఎన్ని ఆకులు పడ్డాయో వీటన్నిటిని ఏం చేయాలి టు రేక్ రేక్ అంటే ఏంటంటే అదిగోండి చూడండి దీనిని దంతే అంటారండి దంతే అంటారు ఈ దంతెతో అదిగోండి ఇట్లా ఆకులు పడిపోయినాయి కదా ఈ ఆకులన్నిటినీ కూడా దాంతో ఏం చేస్తారంటే ఒక చోటకి చేరుస్తారండి దీన్ని దంతే అంటారు మొదట్లో అడిగాం కదా దంతే అంటారు దీంతో ఏం చేస్తారంటే ఆకులన్నిటినీ కూడా ఒక చోట చేర్చేసి దాన్ని కుప్పలాగా పోసి ఏం చేస్తారంటే తగలబెట్టడమో లేదా వేరే చోటికి చేర్చడమో చేస్తారు దాన్ని టురేక్ అంటారు ఆ దంతెతో లాగడాన్ని ఇదండి చెట్లు ట్రీస్ అనేవి దేనికి ఉన్నాయంటే పక్షుల కోసం ఉన్నాయి పిల్లల కోసం ఉన్నాయి వాటి మీద చిన్న చిన్న ఇళ్ళు కట్టుకోవడానికి ఉన్నాయి ఉయ్యాల ఊగడానికి ఉన్నాయి అండ్ గాలి వాటి నుండి వీయడానికి ఉన్నాయి చెట్లు అనేవి అండ్ హైడెన్సీకి ఆడడానికి అంటే దాగుడు మూతలు ఆడడానికి చెట్లు ఉన్నాయండి అట్లానే గాలి పట్టాలు అనేవి ఆ చెట్లలో ఇరుక్కుపోవడానికి చెట్లు ఉన్నాయి అలానే వేసవి కాలంలో చల్లటి నీడనివ్వడానికి చెట్లు ఉన్నాయి అండ్ చలికాలంలో నీడ మనకి అవసరమే ఉండదు ఎందుకని ఖచ్చితంగా వెచ్చదనం కావాలి ఇక ఎక్కడైతే ఎండబడుతుందో అక్కడికి వెళ్ళిపోతాము నించుంటాం కొంచెంసేపు అండ్ చెట్లున్నది కాయలు కాయడానికి చెట్లున్న దేనికి మనకి కలపను అందించడానికి చెట్లు తల్లులకి ఒక మంచి ఇన్స్పిరేషన్ ఇస్తుంది ఒక మంచి పెయింటింగ్ అనేది గీయడానికి అదే తండ్రులకైతే అబ్బా ఎన్ని ఆకులు పడిపోయినాయో ఈ ఆకులు రాలే కాలంలో ఎన్ని ఆకులు పడిపోతాయో వాటన్నిటిని కూడా లాగి ఒక చోటకి చేర్చి ఏం చేయాలి నిప్పు పెట్టాలి లేదా వాటన్నిటినీ కూడా చెత్తబండిలో ఎక్కించి వేరే చోటకి తరలించాలి ఇది షిర్లీ బావర్ రాసినటువంటి ట్రీస్ అనమాట ఇదండి ట్రీస్ గురించి తర్వాత మీరు చూసినట్లయితే పేజ్ నెంబర్ ఎయిటీ ఫైవ్ లో వర్కింగ్ విత్ పోయం అని ఇవ్వడం జరిగింది ఇక్కడ మనకి ప్రశ్నలు అనేవి ఇచ్చారు ఈ పేజ్ నెంబర్ ఎయిటీ ఫైవ్ లో వాట్ ఆర్ ద గేమ్స్ ఆర్ హ్యూమన్ యాక్టివిటీస్ విచ్ యూస్ ట్రీస్ ఆర్ ఇన్ విచ్ ట్రీస్ ఆల్సో పార్టిసిపేట్ ఇక్కడ సింపుల్ గా ఏంటంటే మనుషులకి చెట్లకి మధ్య ఏదైతే సంబంధం ఉంటుందో అది రాయమన్నారు జనరల్ గా మనుషులు ఏం చేస్తారు అంటే పిల్లలు కూడా గేమ్స్ ఆడుతుంటారని ఆటలు ఆడుతూ ఉంటారు అట్లానే టీ పార్టీలు చేసుకుంటూ ఉంటారు ఇట్లాంటివి రకరకాల సంబంధం ఉండేది ఆ హ్యూమన్ యాక్టివిటీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి గురించి రాయమన్నారు ఎలాంటి యాక్టివిటీస్ అనేది చెట్టుతో సంబంధంతో జరుగుతాయి అనేసి నెక్స్ట్ ట్రీస్ ఆర్ టు మేక్ నో షేడ్ ఇన్ వింటర్ అండ్ చలికాలంలో ఎలాంటి నీడ అనేది ఉండదు వాట్ డస్ దిస్ మీన్ అదేంది ఎలాంటి నీడ ఉండకపోవడం ఏంది నీడ్ నివ్వవా ఇస్తాయి కానీ ఆ నీడ ఎట్లా ఉండిద్దండి మరీ చల్లగా ఉంటుంది చలికాలంలో మరీ చల్లగున్న చోటు వెళ్ళరు కానీ ఎక్కడైతే వెచ్చదనం ఉంటుందో అక్కడికి వెళ్ళడం అనేది జరుగుతుంది కాంట్రాస్ట్ దిస్ లైన్ విత్ లైన్ ఇమీడియట్లీ బిఫోర్ ఇట్ దీనికన్నా ముందే సమ్మర్ లో చల్లటి నీడనిస్తుంది అనేసి ఉంటుంది కదా దాని గురించి కూడా రాయమన్నారు విభేదించమన్నారు ట్రీస్ ఆర్ ఫర్ యాపిల్స్ టు గ్రో ఆన్ అండ్ పియర్స్ చెట్లు ఉన్నది కాయలు కాయడానికి డూ యు అగ్రీ ఆన్ ద పర్ ఆన్ పర్పస్ ఆఫ్ ట్రీస్ టు హ్యావ్ ఫ్రూట్ ఆన్ 
మీ ఉద్దేశం ఏంటి కేవలం కాయలు కాయడానికే చెట్లు ఉన్నాయా ఇంకేమైనా ఉన్నాయా డూ యూ థింక్ దిస్ లైన్ ఈజ్ హ్యూమరస్ ఈ కాయలు కాయాలి అనేది మీకు ఏదైనా నవ్వు పుట్టిస్తుంది ఎందుకంటే కాయలు కాయని చెట్లు చాలా ఉన్నాయి అందుకని ఇప్పుడు ఏంటి నవ్వు పుట్టిస్తుందా విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ యువర్ పార్ట్నర్ ట్రై టు రీరైట్ సమ్ లైన్స్ ఇన్ ద పోయం ఆర్ అంటే కొన్ని లైన్లు ఇచ్చాడండి ఇక్కడ యాడ్ న్యూ వన్స్ అన్నారు ఇక్కడ ట్రీస్ ఆర్ ఫర్ బిల్ బర్డ్స్ టు బిల్డ్ నెస్ట్ ఇన్ చెట్లు ఉన్నది దేనికి పక్షులు గూడు కట్టడానికి ట్రీస్ ఆర్ ఫర్ పీపుల్ టు సిట్ అండ్ చెట్లు ఉన్న దేనికి వాటి కింద కూర్చోడానికి నవ్ ట్రై టు కంపోజ్ ఏ సిమిలర్ పోయం అబౌట్ వాటర్ ఆర్ ఏ యాక్చువల్ గా ఏంటంటే ఇట్లా మనం ట్రీస్ గురించి చెప్పుకున్నాం కదా అట్లానే వాటర్ గురించి ఎయిర్ గురించి కూడా రాయమన్నారు ఇలానే పోయం కొన్ని లైన్లు ఇప్పుడు ఈ రెండు లైన్లు ఇచ్చారు కదా దానికి యాడ్ న్యూ వన్స్ ఆఫ్ యువర్ ఓన్ యాజ్ ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఈ కింద ఇచ్చారు కదా ఈ రెండిటికి కొన్ని లైన్స్ యాడ్ చేయమన్నారు ఓకే ఇప్పుడు మనం ఆన్సర్లు అనేవి చూద్దాం వాట్ ఆర్ ద గేమ్స్ ఆర్ హ్యూమన్ యాక్టివిటీస్ విచ్ యూస్ ట్రీస్ ఆర్ ఇన్ విచ్ ట్రీస్ ఆల్సో పార్టిసిపేట్ చెట్లకి మనిషికి ఉన్న కార్యకలాపాలు ఏవైతే ఉన్నాయో సంబంధం ఉన్నాయో చూద్దాం చిల్డ్రన్ యూజ్ ట్రీస్ ఫర్ దేర్ గేమ్స్ పిల్లలు ఆటలు ఆడడానికి చెట్లను ఉపయోగించుకుంటాయి దే మేక్ ట్రీ హౌసెస్ ఏం చేస్తారు ఇక్కడ ట్రీ హౌసెస్ కట్టుకుంటారు ఒక ఇల్లాంటిది అండ్ ప్లే హైడ్ అండ్ సీక్ దాగుడు మూతలు ఆడతారు చెట్ల వెనకాల దాక్కొని ట్రీస్ ప్లే అండ్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఆల్సో వైల్ అడల్ట్స్ ఆర్ స్పెండింగ్ సమ్ టైమ్ అట్ లీస్ చెట్లు కూడా చాలా పాత్ర గొప్ప పాత్ర వహిస్తాయి ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు అడల్ట్స్ ఆర్ స్పెండింగ్ సమ్ టైమ్ అట్ లీస్ట్ వాళ్ళకున్న ఖాళీ సమయాల్లో ఈ పెద్దోళ్ళు ఏం చేస్తారు టీ పార్టీలు చేసుకుంటూ ఉంటారు చెట్ల కింద అండర్ ద షేడ్ ఆఫ్ ట్రీస్ దే హ్యావ్ దే టీ పార్టీస్ అండ్ దే ఆల్సో బికమ్ బిఫిటింగ్ సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ ఆఫ్ పెయింటింగ్ వీళ్ళు టీ పార్టీస్ చేసుకుంటారు తల్లులు ఏం చేస్తారు చిత్రలేఖనం పెయింటింగ్ అంటే చిత్రలేఖనం చేసేటప్పుడు ఈ చెట్లని ఏం చేసుకుని ఒక మోడల్ లాగా తీసుకొని పెయింటింగ్ చేస్తూ ఉంటారు ట్రీస్ ఆర్ టు మేక్ నో షేడ్ ఇన్ వింటర్ సెకండ్ క్వశ్చన్ అండి ఏంటంటే వింటర్లో షేడ్ వాటిది పనికి రాదు మనకి మనకి అసలు అవసరం లేదు ఏంటి అంటే ఏంటి అంతకుముందు ఏం చెప్పాడు చల్లటి నీడని ఇస్తాయని చెప్పాడు దాంతో విభేదించమన్నాడు ఓకేనా అవి మనం చూద్దాం అట్లానే ట్రీస్ ఆర్ ఫర్ యాపిల్స్ టు గ్రో ఆన్ అండ్ పియర్స్ అన్నారు చెట్లు ఉన్నది యాపిల్ అండ్ పియర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి కోసం అంటే కాయల కోసం చెట్లు ఉన్నది అదొక్క పర్పస్ అయినా డూ యూ అగ్రీ దట్ వన్ పర్పస్ ఆఫ్ ట్రీ టు హ్యావ్ ఫ్రూట్ అని కేవలం చెట్లు ఉన్నది కాయల కోసమైనా మరి కాయలేవే కావాలంటే పూలు ఉన్న చెట్లు ఉన్నాయిగా అసలు పూలు పూయని కాయలు కాయని చెట్లు ఉన్నాయి కదా అవి ఆకూరలు ఇచ్చేవి లేకపోతే కొన్ని చెట్లు రకాల చెట్లు ఉంటాయి పండ్లు అసలు లేనివి డూ యూ థింక్ దిస్ లైన్ ఈజ్ హ్యూమరస్ లే ఇది ఏమన్నా నవ్వుగా ఉందా అనేసి అడగడం జరిగింది డ్యూరింగ్ సమ్మర్స్ సమ్మర్స్ అంటే ఎండాకాలాల్లో వేసవి కాలాల్లో ద ట్రీ ప్రొవైడ్స్ కూల్ షేడ్ చల్లటి నీడని ఇస్తాయి ఇన్ వింటర్ ది షేడ్ ఈజ్ నాట్ రిక్వైర్డ్ ఈ వేసవి కాలాల్లో చెట్లు ఏం చేస్తాయి చల్లటి నీడని ఇస్తాయి చలికాలంలో వీటి అవసరం లేదు సో పీపుల్ స్టాండ్ అండర్ ఓపెన్ సన్ టు ఎంజాయ్ ఇట్స్ వా అందుకని ఏం చేస్తాయంటే జనరల్ గా ఈ చెట్ల కింద చలికాలాల్లో ఎవరు కూడా ఉండరు ఏం చేస్తారు సూర్యుడు తాపం కావాలి అది సూర్యుని యొక్క వెచ్చదనం కావాలి అందుకని చెట్లకు కొంచెం దూరంగా ఎండలో నించుంటారు వన్ పర్పస్ ఆఫ్ ద ట్రీస్ ఈజ్ టు ప్రొవైడ్ ఫ్రూట్స్ లైక్ యాపిల్స్ పియర్స్ అండ్ సో ఆన్ అండ్ చెట్లలో ఉన్న పర్పస్ లో అంటే చెట్లు చేసే పనుల్లో ఒక పని కాయలు అందించడం మామిడికాయలు కావచ్చు యాపిల్ కావచ్చు పియర్స్ కావచ్చు దిస్ లైన్ ఈజ్ నాట్ హ్యూమరస్ ఇదేమీ జోక్ ఏం కాదు నవ్వుకునేది ఏం కాదు హ్యూమన్స్ టు రిలై ఆన్ ట్రీస్ ఫర్ ఫుడ్ మనుషులు చెట్ల మీద ఆధారపడి ఉన్నారు ఎప్పటి నుంచో వేటి కోసం కాయల కోసం ఏవైతే చాలా వాటిని డిపెండ్ అయి ఉన్నారు చాలా వాటి కోసం ఈ చెట్ల మీద ఇదేమీ జోక్ ఏం కాదు సోల్ పర్పస్ కూడా కాదు చెట్లు కేవలం కాయల కోసమే కాదు వాటి కలపతో మనం డోర్స్ బెంచెస్ ఇవన్నీ కూడా చేసుకుంటాం కాబట్టి చాలా పర్పస్లు ఉన్నాయి ఒక పర్పస్ గా మనం కాయలు అందించడం అనేది చెట్లకి ఉన్న పర్పస్ లో ఒకటిగా భావించవచ్చు విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ యువర్ పార్ట్నర్ ట్రై టు రీరైట్ సమ్ లైన్స్ ఇన్ ద పోయం ఆర్ యాడ్ న్యూ ఓన్స్ ఆఫ్ యువర్ ఓన్ యాజ్ ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ రెండు లైన్లు ఇచ్చాను పోయం ట్రీస్ ఆర్ ఫర్ బర్డ్స్ టు
చెట్లు ఉన్నది దేనికంటే పక్షుల కోసం దేనికి గూడు కట్టుకోవడం కోసం ట్రీస్ ఆర్ ఫర్ పీపుల్ టు సిట్ అండర్ చెట్లు ఉన్నది దేనికి జనాలు వాటి కింద కూర్చోడానికి అనేసి రెండు లైన్లు ఇచ్చాడు ఇప్పుడు ఏం చేయమంటున్నాడు యాడ్ చేయండి అంతేకాదు యాడ్ చేసి ఇప్పుడు ట్రీస్ మీద రాశారు కదా అట్లానే నీళ్ల మీద గాలి మీద రాయమన్నారు చూడండి ఇట్లా మనం రాయచ్చు ట్రీస్ ఆర్ ఫర్ బర్డ్స్ టు బిల్డ్నెస్ ఇన్ గూళ్ళు కట్టుకోవడానికి ఎవరు పక్షులు చెట్ల మీద పక్షులు గూళ్ళు కట్టుకోవడానికే చెట్లు ఉన్నాయి ట్రీస్ ఆర్ ఫర్ పీపుల్ టు సిట్ అండర్ వాటి కింద కూర్చోడానికి ప్రజలు చెట్ల కింద కూర్చోడానికే చెట్లు ఉన్నాయి అండ్ ట్రీస్ ఆర్ ఫర్ హోమ్ మేకర్స్ టు బ్యూటిఫై దేర్ హౌస్ ఎందుకున్నాయి చెట్లు అంటే మన ఇళ్లని అందంగా మలుచుకోవడానికి ఉన్నాయి షో కేజ్లు ఇవన్నీ కూడా చక్కగా అన్ని రకరకాలు మనం ఏం చేస్తుంటాం ఈ కలపతోనే డెకరేషన్ అనేది చేస్తూ ఉంటాం ట్రీస్ ఆర్ ఫర్ ద సిక్ వన్స్ టు గెట్ మెడిసిన్ ఫ్రామ్ ఇప్పుడు మలేరియా వ్యాధి ఉంది క్వినైన్ వాడుతుంటాయి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటే చెట్ల నుంచే వస్తుంది మెడిసిన్ చెట్లు ఎందుకు ఉన్నాయంటే మెడిసిన్ ని ఇవ్వడానికే ఉన్నాయి ఓకే మెడిసిన్ ఇవ్వడానికి ఉన్నాయి అవి చెట్లు అనేవి ట్రీస్ ఆర్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్ చెట్లు దేనికి ఉన్నాయి అందరి కోసం ఉన్నాయి బికాస్ టు ఎవ్రీ పర్సన్ ఏ ట్రీ హ్యాస్ సమ్ గిఫ్ట్ టు ఆఫర్ చెట్లు అనేవి అందరి కోసం ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఇవ్వడానికి తన దగ్గర ఏముందంటే ఒక బహుమతి అనేది ఉంది ట్రీస్ ఆర్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్ అందరి కోసం ఉన్నాయి చెట్లు ఎందుకంటే టు ఎవ్రీ పర్సన్ ఏ ట్రీ హ్యాస్ సమ్ గిఫ్ట్ టు ఆఫర్ ప్రతి ఒక్కరికి బహుమతి ఇవ్వడానికే చెట్లు అనేవి ఉన్నాయి ఈ విధంగా మనం కొన్ని లైన్లు యాడ్ చేసాం ఇప్పుడు ఇప్పుడు వాటరు ఎయిర్ గురించి మనం రాద్దాం వాటర్ ఈజ్ ఫర్ ఫిష్ టు గ్లైడ్ త్రూ నీళ్లు ఎందుకు ఉన్నాయి చేపల కోసం ఉన్నాయి చేపలు ఈదడానికే నీళ్లు ఉన్నాయి వాటర్ ఈజ్ ఫర్ బోట్స్ టు సెయిల్ అండ్ పర్ష్యూ నీళ్లు ఎందుకు ఉన్నాయి అంటే సముద్రాల గురించి చెప్తుంది బోట్లు దాని మీద ప్రయాణించడానికి అండ్ వెతకడానికి ఎయిర్ ఈజ్ ఫర్ బర్డ్స్ టు టేక్ టు ద స్కై గాలి ఎందుకు ఉంది అంటే పక్షులు ఏం చేయడానికి చక్కగా అవి ఎగరడానికి ఆకాశంలో ఎయిర్ ఈజ్ ఫర్ కైట్స్ టు సోర్ అప్ హై గాలి ఎందుకు ఉంది అంటే గాలి పటాలు ఎగరేయడానికి ఈ విధంగా బోత్ ఎలిమెంట్స్ వైటల్ అండ్ ప్యూర్ రెండు కూడా చాలా ప్రాముఖ్యమైనవి ఏది లేకపోయినా మనం బతుకాం వేరే గ్రహాల్లో ఎందుకు బతకట్లేదు అంటే గాలి లేదు నీరు లేదు అందుకని చెట్లు కూడా ఉండవు అవి చాలా ముఖ్యమైనవి అండ్ పవిత్రమైనవి నేచర్స్ గిఫ్ట్స్ వీ మస్ట్ ఎన్ష్యూర్ ఏంటంటే ఇవి ప్రకృతిలో ఉన్నాయి కాబట్టి మన ఇష్టం వచ్చినట్టు చేస్తాం అని అనుకోకూడదు మనం ఏం చేయాలంటే టు ప్రొటెక్ట్ ఎన్ష్యూర్ టు ప్రొటెక్ట్ మనం ష్యూరిటీ ఇవ్వాలన్నమాట ఏంటంటే ప్రతి ఒక్క వ్యక్తికి కూడా వీటిని కాపాడుకుంటాం అండ్ వీటిని తర్వాత తరాలకి ఇస్తాం ఫర్ ఎవర్ మోర్ ఫర్ ఆల్ క్రీచర్ టు ఫ్రీలీ ఎక్స్ప్లోర్ మనం ఒక్కళ్ళమే కాదు ఈ భూమి మీద ఉంది చాలా ప్రాణులు ఉన్నాయి వాటన్నిటికి కూడా అందిస్తాం వాటన్నిటికి కూడా మనం ఏం చేయాలి సేవ్ చేసి అంటే కాపాడి రకరకాల రసాయనాలు నదుల్లోనో సముద్రాల్లోనో వదలడం ఈ విధంగా చేయకుండా వాటిని కాపాడి భావి తరాలకి అందించడం అనేది మన బాధ్యత ఇదండి ట్రీస్ బై షిల్లి బావర్ ఒకసారి మనం సమరి చూద్దాం ట్రీస్ ఆర్ ఫర్ బర్డ్స్ అంటే చెట్లు ఉన్నది పక్షుల కోసం చెట్లు ఉన్నది పిల్లల కోసం చెట్లు ఉన్నది వాటి మీద ట్రీ హౌసెస్ అనేవి కట్టడం కోసం చెట్లు ఉన్నది ఉయాలు ఊగడం కోసం అండ్ చెట్లు ఉన్నది గాలి వాటి నుండి ప్రసరించడం కోసం అండ్ చెట్లు ఉన్నది దేనికంటే దాగుడు మూతలు అనేవి ఆడుకోవడం కోసం అండ్ చెట్లు ఉన్నది టీ పార్టీలు చేసుకోవడం కోసం గాలి పటాలు ఇరుక్కోవడం కోసం అండ్ వేసవి కాలాల్లో చల్లటి నీడనివ్వడం కోసం చెట్లు ఉన్నాయి అట్లానే చలికాలాల్లో చల్లటి నీడ ఏదైతే ఉందో అది అవసరం లేదు ఎందుకంటే వెచ్చదనం కావాలి కాబట్టి అండ్ చెట్లు ఉన్నది కాయలు ఇవ్వడం కోసం అండ్ చెట్లు ఉన్నది అండ్ నరకబడి టింబర్ కోసం అనమాట నరకబడిన తర్వాత అంటే కలప అంటారు ఆ కలపతో రకరకాల డోర్స్ కానివ్వండి అండ్ బెంచెస్ కానివ్వండి అండ్ కిటికీలు కానివ్వండి ఇట్లాంటివి తయారు చేయడం కోసం తల్లులకేమో ఒక ప్రేరణ ప్రకృతికి ప్రేరణ అనేది అదిగోండి ప్రకృతి ఎంత అందంగా ఉంటుందని చూపించడానికి చెట్లే కదా అవి పెయింటింగ్ చిత్రలేఖనం చేస్తుంటారు తల్లులు తండ్రులు మాత్రం అయ్యో ఇన్ని ఆకులు పడిపోయినా ఇంత కష్టపడాలా ఇంకా కొన్ని చోట్ల స్విమ్మింగ్ పూల్లు ఉంటాయి ఆ స్విమ్మింగ్ పూల్ లో ఆకులు పడిపోయి ఉంటాయి అండ్ కొన్ని కాలువలు ఉంటాయి కాలువలో ఆకులు పడిపోయి ఉంటాయి అవన్నిటిని క్లీన్ చేయాలి ఈ రేక్ అంటే ఇది వచ్చేసి దంతే అనమాట దంతేని పెట్టేసి ఏం చేస్తారంటే ఆకులన్నీ లాగి ఒక చోట కుప్పగా చేసి వాటిని కాల్చాల్సి ఉంటుంది లేదా వేరే చోటకి తరలించాల్సి ఉంటుంది 
ఇది అండి షిర్లీ బావర్ షిర్లీ బావర్ రాసినటువంటి ట్రీస్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ అలాట్ ఇప్పుడు మీకు ఇక్కడ వచ్చేసి ఎన్ స్క్రీన్స్ అనేవి రావడం జరుగుతుంది ఆ ఎన్ స్క్రీన్స్ ద్వారా మీరు టోటల్ ప్లేలిస్ట్ ని అధ్యయనం చేయొచ్చు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్